বিসমিল্লাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উচ্চতর গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান ডুয়েল ক্লাসে তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছ যে এ কেমন আমন্ত্রণ এমন ক্লাস তো জীবনে করি নাই আসলেই তাই এমন ক্লাস আসলে করো নাই আর হ্যাঁ জীবনে তো এমন অনেক কিছু করবে যা আগে করো নাই এবং জীবনে এমন অনেক কিছু খাবে যা আগে খাও নাই এবং এই দুনিয়ায় কত ঘটনাই তো ঘটেছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে যা আগে ঘটে নাই অনেক খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটবে আবার অনেক মজার ঘটনাও ঘটবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না তো তবে যাই ঘটুক না কেন আজকের এই ডুয়েল ক্লাসটি কিন্তু সত্যিই অনেক মজার হবে অনেক অনেক মজার হবে এবং তোমরা যদি এই ক্লাসটি টেনে টেনে না দেখো তাহলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে সত্যিই তোমার এমন একটি ফিলিংস হবে যে হ্যাঁ এই বিষয়টি আসলে এত সুন্দর করে এর আগে বুঝি নাই এর আগে কেউ বুঝিয়ে দেয় নাই এটা আমি অন্তত খুব কনফিডেন্টলি তোমাকে বলছি আর গণিত ও বিজ্ঞান গণিত ও বিজ্ঞান তো আসলে মজারই বিষয় তাই তো নাকি তো আর আজকের যে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান ডুয়েল ক্লাস এটা তো আসলে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান এরা তো টুইনস হ্যাঁ এরা একে অন্যকে ছেড়ে চলতেই পারে না একজন আরেকজনকে ছাড়া চলতেই পারে না গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান এমন কাজেই এই গণিত পদার্থবিজ্ঞানের ডুয়েল ক্লাস এ তো হতেই পারে হ্যাঁ আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেই বিষয়টা একই সাথে এস এস সি এবং এইচ এস সি অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর জন্য আজকের আলোচ্য বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তেমনি এইচ এস সি ক্লাসের জন্য অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আজকে আলোচনা করব তা নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের গতির অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে আর এদিকে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের গতির ক্লাসে গতির অধ্যায়ে এবং উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় পত্রের গতিবিদ্যাতে আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং বুঝতেই পারছ বিষয়টি কেমন সত্যি অনেক মজার বিষয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে টেনে টেনে দেখা যাবে না একদম ধীরে ধীরে দেখো প্রয়োজনে পজ করে করে দেখো তাহলে বিষয়টা তোমার জন্য খুবই হজমপূর্ণ হবে খুব সহজে হজম হবে খুবই ভালো একটা ফিলিংস পাবে যে হ্যাঁ এত চমৎকার একটা বিষয় এত সুন্দর তুমি বুঝতে পেরেছ ক্লাসটি শেষ করার পর তোমার এমন একটা অনুভূতি আসবে ইনশাল্লাহ তো আজকের বিষয়টা তাহলে জেনে নেই আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট একক সময়ের অতিক্রান্ত দূরত্ব নেই নয় লক্ষ্য করো এই যে বাক্যটি আমি লিখেছি এখানে নির্দিষ্ট শব্দটা এবং একক সময়ের এই শব্দ দুটি আমি আলাদা কালার করেছি নির্দিষ্ট একক সময় এ বিষয়টা আসলে বুঝতে হবে নির্দিষ্ট তো বোঝো স্থির আর একক সময় একক সময় বলতে তুমি বুঝতে পারো এক সেকেন্ড এক মাইক্রো সেকেন্ডও বুঝতে পারো তার চেয়েও ক্ষুদ্র সময় বুঝতে পারো আবার এক মিনিটও বুঝতে পারো এক ঘন্টা এক দিন এক মাস এক যুগও বুঝতে পারো তবে এক থাকতে হবে এক এজন্যে আমি বলেছি কোনো নির্দিষ্ট একক সময়ের অতিক্রান্ত দূরত্ব নেই নয় হ্যাঁ ক্লাসটা করতে থাকো দেখো বিষয়টা খুব চমৎকারভাবে বুঝে যাবে যে আসলে বিষয়টা কি তো ধরো আমরা কোনো গতিশীল বস্তুর এই প্রথম থেকে দশ সেকেন্ড যাবত গতিশীল ছিল বা বিশ সেকেন্ড যাবত গতিশীল ছিল কিন্তু সে সপ্তম সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা নির্ণয় করতে চাই সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তার মানে সাত নম্বর সেকেন্ড সাত নম্বর সেকেন্ড তো এক সেকেন্ড সেই এক সেকেন্ড সপ্তম সেকেন্ড প্রত্যেক সেকেন্ডে সে সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছে তা নয় কি ধরো যে ওই বস্তুটি সমতরণী গতিশীল ছিল যদি সমতরণী গতিশীল হয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেক সেকেন্ডেই সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে না 
প্রত্যেক সেকেন্ডে যদি সমান দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তো সমবেগে অতিক্রম করেছে যদি সমতরণী গতিশীল হয় তাহলে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তার বেগের পরিবর্তন হবে সুতরাং প্রত্যেক এক সেকেন্ডে সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে না তো আমরা সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই কিংবা আমরা নবম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই বা ষষ্ঠ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই তার মানে কয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করব এক সেকেন্ডের এবং হতে পারে সেটা সপ্তম সেকেন্ডের হতে পারে নবম সেকেন্ডের হতে পারে ষষ্ঠ সেকেন্ডের হতে পারে একাদশ দ্বাদশ সেকেন্ডের একাদশ বা দ্বাদশ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বও আমরা নির্ণয় করতে পারি রাইট তো আসলে কিন্তু আমি যা বোঝাতে চেয়েছি সেটা হলো এক সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব করব নির্ণয় করব কিন্তু সেই এক সেকেন্ড কত নম্বর সেকেন্ড সেটাই কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ তো মনে করো একটি গতিশীল বস্তু এরকম স্ট্রেট লাইন অর্থাৎ সরল রৈখিক পথে চলছে এবং সেই বস্তুটি প্রথম এক সেকেন্ডে এক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে পরবর্তী এক সেকেন্ডে সে তিন মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে লক্ষ্য করো যে এইটুকুতে কিন্তু তার বেগের পরিবর্তন হয়েছে অর্থাৎ স্তরণ হয়েছে আবার পরবর্তী এক সেকেন্ডে বস্তুটি কিন্তু ফাইভ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং এই যে তিন সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আমি আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে দিলাম এতে কিন্তু তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারো যে বস্তুটি সমতরণে যাচ্ছে রাইট এ বিষয়টাও মাথায় রেখো যে বস্তুটি কিন্তু সমতরণে যাচ্ছে অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়টি কিন্তু সমতরণে গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে এটা আবার মাথায় রেখো কিন্তু তো এভাবে চলতে চলতে সে ধরো চতুর্থ সেকেন্ডে সাত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং আমরা যদি এই বিষয়টাকে এভাবে দেখি যে প্রথম এক সেকেন্ড হ্যাঁ এক মিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে প্রথম এক সেকেন্ডে ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড এবং দ্বিতীয় এক সেকেন্ড সেকেন্ড ওয়ান সেকেন্ড দ্বিতীয় এক সেকেন্ডে তিন মিটার এবং থার্ড ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ তৃতীয় এক সেকেন্ডে সে পাঁচ মিটার দেখো প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই যে পাঁচ মিটার দূরত্ব এটা কিন্তু এক সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই যে তিন মিটার দূরত্ব এটা কিন্তু এক সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্বিতীয় এক সেকেন্ড আর এই যে পাঁচ মিটার এটা তৃতীয় এক সেকেন্ড আর এই যে এক মিটার এটা প্রথম এক সেকেন্ড ইভেন এভাবে এই যে লাস্টে যেটা দেখতে পাচ্ছ এক সেকেন্ড এটা কিন্তু এই যে থার্ড এক সেকেন্ডের পরে ফোর্থ এক সেকেন্ড তার মানে ফোর্থ সেকেন্ড কিন্তু মাথায় রেখো ফোর্থ সেকেন্ড মানে চার সেকেন্ড নয় ফোর্থ এক সেকেন্ড চতুর্থ এক সেকেন্ড ফলে এটাকে আমরা বলবো ফোর্থ সেকেন্ড রাইট হ্যাঁ এখন যদি তুমি একটু ভাবো যে এ থেকে বি পর্যন্ত তার মানে মোট তিন সেকেন্ডে এই বস্তুটি এক তিন পাঁচ পাঁচ দিনে আট আর নয় মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে তার মানে এ থেকে বি পর্যন্ত কিন্তু নয় মিটার এই নয় মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে সে তিন সেকেন্ডে আর এই যে বি থেকে সি পর্যন্ত সাত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে সে এক সেকেন্ডে তার মানে চতুর্থ সেকেন্ডে সে বি সি দূরত্ব অর্থাৎ সাত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে এখন আমরা দেখো এভাবে কিন্তু চিন্তা করতে পারি তাহলে এই যে টোটাল চার সেকেন্ডে এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড চার সেকেন্ড চার সেকেন্ডে সে কিন্তু এ থেকে সি পর্যন্ত গিয়েছে তার মানে এ সি দূরত্ব অতিক্রম করেছে তো আমরা কিন্তু বলতেই পারি বস্তুটি চার সেকেন্ডে অতিক্রম করেছে এ সি দূরত্ব এ সি দূরত্ব কত এক মিটার যোগ তিন মিটার রাইট যোগ পাঁচ মিটার যোগ সাত মিটার সমান সমান কত ষোলো মিটার তার মানে চার সেকেন্ডে বস্তুটি এ থেকে সি পর্যন্ত অর্থাৎ ষোলো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে আর এই যে সবুজ কালারে দেখিয়েছি এ বি দূরত্ব এটা কিন্তু প্রথম তিন সেকেন্ডে তাহলে বস্তুটি আমরা বলতে পারি তিন সেকেন্ডে অতিক্রম করেছে এক যোগ তিন যোগ পাঁচ সমান নয় মিটার তাহলে বস্তুটি চতুর্থ সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেভেন মিটার সেটা আমরা কীভাবে বের করতে পারি দেখো বস্তুটি ফোর্থ সেকেন্ডে অতিক্রম করেছে বি সি ইকুয়ালস টু দেখো বিসি দূরত্বটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এসি থেকে এবি বিয়োগ করতে হয় তাহলে যে এসি বিয়োগ এবি এসি কত সিক্সটিন মিটার এবি কত নাইন মিটার সিক্সটিন মাইনাস নাইন ইকুয়ালস টু সেভেন মিটার তার মানে দেখো এই যে চতুর্থ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করেছি এই পর্যায়ে এসে তুমি কিন্তু ভাবছ এ আর কি এটা তো তেমন কিছু না কিন্তু এখানকার মেসেজটা একটু বোঝো মেসেজটা আসলে কি মেসেজটা হচ্ছে যে আমরা যখন চতুর্থ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করেছি তখন কিন্তু চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করেছি তিন সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব চতুর্থ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করেছি 
তিন সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট হ্যাঁ এবার দেখো তাহলে আমরা যদি ষষ্ঠ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে কি করব ছয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে তার মানে প্রথম থেকে নিয়ে ছয় সেকেন্ড ছয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করে দেব পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব ঠিক একইভাবে আমরা যদি সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে সাত সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করে দেব ছয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব একইভাবে আমরা যদি অষ্টম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে চাই তাহলে আট সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করব সাত সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব একইভাবে নবম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে নয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করে দিব আট সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই যে শুরুর দিকে ষষ্ঠ সেকেন্ড সপ্তম সেকেন্ড অষ্টম সেকেন্ড নবম সেকেন্ড এগুলিকে আমরা যদি জেনারালাইজ করি তাহলে আমরা বলি টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এখন এই টি এর মান যদি সিক্স বসাও ষষ্ঠ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি সেভেন বসাও টি এর মান সেভেন তার মানে টি সময় টি ইকুয়ালস টু যদি সেভেন সেকেন্ড হয় তাহলে হ্যাঁ তাহলে সেভেন তার মানে সাততম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি টি ইকুয়ালস টু নাইন হয় তাহলে নবম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাই না এরকম আর কি আমরা একটু জেনারেলাইজ করলাম তো টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে কি হবে দেখো এখানে নবম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর ইকুয়ালস টুর পরে কি লিখেছি নয় সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে এখানে টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে কি লিখবো টি সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব মাইনাস দেখো নয়ের পরে এখানে কিন্তু আট তার মানে কি এক কম তাহলে টি সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর এখানে হবে টি এর চেয়ে এক কম অর্থাৎ টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আশা করি এই বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি আমি রাইট তাহলে টি তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে টি সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করতে হবে টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা এই বিষয়টা একটা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখি চলো এই যে একটি সমস্যা দেওয়া হয়েছে একটি বস্তু গতিশীল বস্তু বিশ মিটার পার সেকেন্ড আদি বেগে টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চললে উহার পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করো পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তো মূলনীতি অনুযায়ী মূলনীতি আলোচনা করলাম মূলনীতি অনুযায়ী প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে আমরা বিয়োগ করব প্রথম চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাই তো তাই না তো চলো দেখি তো আমরা তো জানি যে ইউ আদি বেগে এফ সুষম তরণে গতিশীল বস্তু টি সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস হলে এস ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এক্ষেত্রে আমি একটু বলে রাখি যে সুষম তরণকে নবম দশম শ্রেণীতে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু কলেজ লেভেলে অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে কিন্তু তরণকে এফ দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে তো আমি এখানে এফ দ্বারা প্রকাশ করেছি তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীর স্টুডেন্ট তারা কিন্তু এখানে এ ব্যবহার করতে পারো তাতে কোনো অসুবিধা নেই আর যদি তুমি এফ ব্যবহার করো তাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই ওকে তো ইউ আদি বেগে এফ সুসমতরণে গতিশীল বস্তু টি সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি এস হয় নিশ্চয়ই তোমরা ইতিমধ্যে এটা জানো যে এস ইকুয়ালস টু ইউ টি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এই সূত্রে আমরা দেখো যদি এই ইউ এর মান বসাই বিশ টি এর মান আমরা যদি বসাই পাঁচ তাই না তাহলে পঞ্চ পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এটা এক নং দেই আর এই এক নং থেকে আমরা এবার এই পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করব। বস্তুটির প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে কি হবে এই যে ইউ এর জায়গায় বিশ এই যে আদি বেগ বিশ আর টি টি এর জায়গায় পাঁচ প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এই যে হাফ এফ এর জায়গায় টু এই যে তরণ টু আর এই যে টি স্কোয়ার তাহলে আমরা কিন্তু প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব পেয়ে গেলাম একশো পঁচিশ মিটার তাহলে যেহেতু পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে হবে তাহলে প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর আমাদের দরকার হবে তার থেকে এক সেকেন্ড কম অর্থাৎ চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে এই এক নং থেকেই আমরা কিন্তু বস্তুটির প্রথম চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব একইভাবে বের করতে পারি জাস্ট এখানে সময় পাঁচের জায়গায় এই যে টি এর জায়গায় পাঁচের জায়গায় আমরা বসাবো চার তাহলে এভাবে আমরা পেলাম নাইনটি সিক্স মিটার এবার কিন্তু ওই মূলনীতি অনুযায়ী এই পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব একশো পঁচিশ মিটার থেকে চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব ছিয়ানব্বই মিটার বিয়োগ করে দিলেই আমাদের পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বেরিয়ে যাবে রাইট এই যে একশো পঁচিশ মাইনাস নাইনটি মিটার আশা করি এই সমস্যাটার সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ 
আর যে মূলনীতির কথা বলেছিলাম যে পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে হলে পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব থেকে বিয়োগ করবো আমরা চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অঙ্কটির মোটামুটি প্রায় কয়েকটা স্টেপ করতে হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নিয়ে একটা স্টেপ চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নিয়ে আর একটা স্টেপ এবং তারপরে বিয়োগ করার জন্য আরেকটি স্টেপ সূত্র তো লিখেছি সেটা তো আছেই আচ্ছা এই অঙ্কটা কি আরেকটু সংক্ষেপে করা যায় না হ্যাঁ এটাই কিন্তু আমরা মেইনলি দেখব কেননা আমাদের সিকিউ আনসার করার পাশাপাশি এম সিকিউ আনসার করতে হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু শর্ট রামগুলো দেখতে হয় তো এ ধরনের একটি অঙ্ক ছোট্ট একটি অঙ্ক কিন্তু এরকম বড় করে করা সেটা সিকিউয়ের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু এম সিকিউয়ের জন্য তো আসলে একটু শর্ট হওয়া উচিত তাই না আসলে এই ধরনের প্রবলেম আমরা আরও শর্ট করতে পারবো যে সূত্রের সাহায্যে সেটি হলো এই যে টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এস টি ইকুয়ালস টু একটু লক্ষ্য করা এটা কিন্তু ওই এক নং সমীকরণ না হ্যাঁ এটা টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর এটা টি সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই এক নং সমীকরণটা আসলে টি সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর এটা হলো টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আর সূত্রটার ডান পাশেও লক্ষ্য করো এখানে এক নং সমীকরণে ইউ টি আর এখানে কিন্তু শুধু ইউ আর এখানে হাফ এফ টি স্কোয়ার আর এখানে হাফ এফ টু টি মাইনাস ওয়ান পার্থক্য আছে কিন্তু একই রকম না কিন্তু রাইট তাহলে টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই সূত্রটা প্রয়োগ করে আমরা এই সমস্যাটার সমাধান একবারে করে নিতে পারি এবং লেখালেখি না করেও লক্ষ্য করো সূত্রটা যদি তোমার মানুষ পটে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু মনে মনেই তুমি হিসেব করে রেজাল্ট নিয়ে আসতে পারো টিতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বের এই সূত্রটা তোমাকে আসলে রপ্ত করতে হবে আর সূত্রটা সরাসরি মুখস্থ না করে এর উৎসটা এর যৌক্তিকতাটা দেখা দরকার যে এটা কি করে হলো চলো প্রথমে আমরা সেই জিনিসটা দেখে নিই মনে করো এরকম একটা স্ট্রেট লাইন মানে সরল রৈখিক পথে একটি গাড়ি চলছে হুম এবং গাড়িটি কিন্তু সুষম তরণে গতিশীল এটা বলে দিলাম তো সুষম তরণে একটি গাড়ি এভাবে গতিশীল আছে গাড়িটি যখন এ বিন্দুতে ছিল তখন তার আদিবেগ ছিল ইউ ধরে নিচ্ছি আর গাড়িটি প্রথম টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে এফ সুষমতরণে বি বিন্দুতে পৌঁছে গেল দেখো এফ সুষমতরণে টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে আমি টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড নিলাম কেন টি সেকেন্ড নিলাম না কেন লক্ষ্য করো যে আমি যে মূলনীতি বলেছিলাম সেখানে যেমন পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পাঁচ সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব দরকার হয়েছে আর দরকার হয়েছে চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই যে চার সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব পাঁচ বিয়োগ এক এ কারণেই কিন্তু এখানে আমি টি মাইনাস ওয়ান নিয়েছি টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে সে এ থেকে বি বিন্দুতে গিয়েছে আমি ধরে নিলাম আর এফ সুষমতরণে গিয়েছে কিন্তু গাড়িটি এবার এ বি দূরত্বটা আমরা তাহলে বের করে নিতে পারি এই যে ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার কেননা একটা নির্দিষ্ট সময় টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু এটা এটা কিন্তু টি মাইনাস ওয়ান তম সেকেন্ড বলিনি সাবধান কাজে এ বি ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার সেই সূত্র কিন্তু এবার মনে করি যে এই গাড়িটি ওই একই সুষমতরণে বি থেকে সিতে গিয়ে পৌঁছালো এক সেকেন্ডে বি থেকে সিতে গিয়ে পৌঁছালো এক সেকেন্ডে তাহলে দেখো এ থেকে সি পর্যন্ত যাইতে তার কত সময় লাগলো আমি যদি বের করতে বলি যে এ থেকে সি পর্যন্ত যাইতে তার টোটাল কত সময় লাগলো এখানে এ থেকে বি পর্যন্ত যাইতে সময় লেগেছে টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড আর বি থেকে সি পর্যন্ত যেতে তার সময় লেগেছে ওয়ান সেকেন্ড তাহলে এই দুটি সময় যোগ করে দিলেই তো এ থেকে সিতে যাইতে কত সময় লেগেছে সেটা বের হলো টি সেকেন্ড তার মানে এ থেকে সি পর্যন্ত গিয়েছে গাড়িটি টি সেকেন্ড সময় তাহলে এই টি সেকেন্ড সময়ের অতিক্রান্ত দূরত্ব এসি তাহলে এসি বের করে নেই এসি ইকুয়ালস টু ইউটি প্লাস হাফ এফ টি স্কোয়ার এবার লক্ষ্য করো যে এই বিসি এটা কিন্তু এক সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব বিসি কিন্তু এটা কত তম সেকেন্ড তা আমরা জানি না এ থেকে বি পর্যন্ত টি মাইনাস ওয়ান সেকেন্ডে গিয়েছে কিন্তু এখানে টোটালি কত সেকেন্ড তিন সেকেন্ড না চার সেকেন্ড না পাঁচ সেকেন্ড নাকি দশ সেকেন্ড আমরা কিন্তু জানি না 
ए बी कत सेकेंड जदि जाना थकत जो ए पर्त ग गाड़ीटी प्रथम सात सेकेंडे ताई एक सेकेंड हतो अष्टम सेकेंड जदि एम जाना थकत जो ए पर्त गाड़ीटी गए दस सेकेंडे ताल एक सेकेंड हतो एकादश सेकेंड रईट जदि जाना थकत ए पर्त गाड़ीटी गए पाँच सेकेंडे ताल एक सेकेंडे बी थे सी पर्त जा सेकेंडे एट हतो ष्ठ सेकेंड रईट तो धरे नहीं सी दूरत आसले एट तीतम सेकेंडर अतिक्रांत दूरत एस टी एटे एस टी द्वारा चिन्हित करी बी सी दूरत दूरत के लिखल एस टी तर एस टी इक्ल टू कि बी सी दूरत बेर करते देख ए सी थे जदि ए बी वियोग कर दी तुम बी सी दूरत बेर है यह क्योंकि नहीं सी माइनस ए बी एबार ए सी तो यूटी प्लस हाफ एफ टी स्कोर माइनस ए बी एर मान ये ये बसिए दिल जेहेतु ए बी एर आगे माइनस आजाई एक सूत्रे हाफर आगे जो प्लस ये क्योंकि माइनस रखते हैं लक्ष्य रेखो एबार्ट कलकुलेशन करी तरगे ये लाइनगुलो के एक बाम दिखे सर बस दरकार नहीं एस टी थकुक ए सी माइनस ए बी एर मान बसिए दिए सूतरा एटुकुरो दरकार नहींटुकु आउट कर दिए अंशटुकु बामे नहीं बस एबार एक क्योंकुलेशन करी हाँ ये इूटी प्लस हाफ एफ टी स्कोर ठीक आदि इू द्वारा गुणन कर दी माइनस इूटी प्लस इू रईट और एदि माइनस हाफ एफ टी और एदि माइनस हाफ एफ थक टी माइनस वन होल स्कोर सूत्र कर दिए ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र एक डिटेल कर लि एबारूटी प्लस हाफ एफ टी स्कोर माइनस इूटी प्लस इू माइनस हाफ एफ टी स्कोर माइनस प्लस ये टू और टू काटा जाए एफ टी ए रकम और माइनस हाफ एफ तुम्हारा निश्चय गुणनटा करते पर यह नहीं आलोचना ना करी एब एक लक्ष्य करो ये इूटी और ये माइनस इूटी कैंसिल करा जाए हाफ एफ टी स्कोर और ये हाफ एफ टी स्कोर कैंसिल करा जाए और किचू की कैंसिल करा जाए नो और कैंसिल करा जाए ना बाकी जा लिखब कथाय ऊपर लाइन भैनिश कर दी एबारे जाटाटर पर ता ऊपरे लिखी रईट ये इू आ प्लस एफ टी आर आ माइनस हाफ एफ एब नीचे लाइन दरकार नहीं देख एबारे एफ टी माइनस हाफ एफ एखान जो हाफ एफ कमन रखी इू इर जगह थकल और एखान हाफ एफ कमन निल तुम एफ टी के हाफ एफ अर्थात एफ ब टू द्वारा भाग करो देखो टूटी पा रेजाल से टूटी माइनस हाफ एफ द्वारा हाफ एफ के भाग कर ले आशा करी बुझते पे छोटे देखो आप मूल सूत्र पे गे से हलो इू प्लस हाफ एफ टू टी माइनस वन एस टी इक्स टू तो पेल एस टी इक्स टू इू प्लस हाफ एफ टू टी माइनस वन यटाई हलो टीतम सेकेंडर अतिक्रांत दूरत निर्णय सूत्र आशा करी सूत्रटार प्रतिपादन तुम्हारा बुझते पे छो जो सूत्रटर उत्स की कि भाव आसले सूत्रटी है एखे सूत्र व्यवहार कर खूब संक्षेपे ये समस्या समाधान करते पर इनशाला एन जदि एम होत गाड़ीटी ए बिंदुते स्थिर छो अर्थात आदिवेग शून्य जदि एम होत जदि गाड़ीटर आदिवेग शून्य होत इर मान शून्य होत से क्षेत्र में एस टी कल टू हाफ एफ टू टी माइनस वन होत रईट एवं जदि समस्या देख जे जे गतिशील वस्तुटर कथा बला स्थिर अवस्था थे जत्रा शुरू करुरा सरसि सूत्र व्यवहार करब रईट तो चलो एधर एक समस्या अर्थात से ही आगे समस्याटाई एबारे सूत्र दिए समाधान करार चेषा करी चलो से ही आगे समस्या एबारे नतून सूत्र दिए संक्षेपे समाधान करब आसले एखने जो समाधान देख से क्यों सिक्यू अर्थात सृजनशील प्रश्न जो और तुम्हें एक लाइने मने मने क्योंकि एम सिक्यूर जो क्योंकुलेशन कर देखो ये आदिवेग देवा आज इू इक्स टू टोटी मीटार पर सेकेंड और अभी आदिवेग क्योंकि शून्य देवा थकते परे से क्षेत्र में इक्ल्स टू शून्य मीटार पर सेकेंड लिखब और तरण एफ एखे ए लेखा हो तुम्हारा एफ लिखे हाँ टू मीटार पर सेकेंड स्कोर और टी तम सेकेंडर अतिक्रांत दूरत सूत्रता लिखे निल टीतम सेकेंडर अतिक्रांत दूरत एस टी हम एस टी इक्ल टू इू प्लस हाफ एफ टू टी माइनस वन 
তাহলে দেখো এই সূত্রে এবার যদি আমরা মান বসিয়ে দেই পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করতে বলা হয়েছে পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এস ফিফথ ইকুয়ালস টু এই যে এস টির পরিবর্তে এস ফিফথ লিখেছি ইকুয়ালস টু এই যে ইউ এর পরিবর্তে এই যে ইউ এর মান প্লাস হাফ এই যে এফ এর পরিবর্তে এফ এর মান টু আর এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে টু ইন্টু টি এর মান ফাইভ মাইনাস ওয়ান রাইট এবার এটা যদি ক্যালকুলেশন করি দেখো এই টু আর এই টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে পাঁচ দোকানে দশ বিয়োগ এক তার মানে নয় তাহলে টোয়েন্টি প্লাস নাইন এরকম থাকবে টোয়েন্টি প্লাস নাইন ইকোয়াস টু টোয়েন্টি নাইন মিটার পঞ্চম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব টোয়েন্টি নাইন মিটার এবার তুমি একটু মনে মনে ভাবো যে এই সূত্রটা যদি জানা থাকে তুমি জাস্ট এই দুটি মান সূত্রে মনে মনে বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলেও কিন্তু এই টোয়েন্টি নাইন মিটার পেয়ে যাবে রাইট তো এ ধরনের আরও একটি ফ্যান্টাস্টিক সমস্যার সমাধান করি চলো ঠিক এই সূত্র ব্যবহার করি সমস্যাটি দেখো একটি বস্তু এফ সুষম তরণে চলছে গতি শুরুর সপ্তম ও দশম সেকেন্ডে যথাক্রমে ছত্রিশ মিটার ও আটচল্লিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এফ এর মান নেই না করো চমৎকার একই সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু আমরা অঙ্কটা করতে পারব ইউ আদি বেগে এফ সুষম তরণে গতিশীল বস্তু টিতম সময়ের অতিক্রান্ত দূরত্ব এসটি হলে আমরা জানি এস টি ইকুয়াল টু এত এই সূত্রটা ব্যবহার করব এখন আমাদের এখানে যেহেতু সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব দেওয়া আছে ছত্রিশ মিটার তাহলে সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা বের করি আর এটাকে আমি এক নং দিয়ে নিলাম এক নং সমীকরণে যেহেতু মান বসিয়ে বের করব সপ্তম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব ছত্রিশ আমি এস টির পরিবর্তে লিখবো ছত্রিশ আর এদিকে ইউ প্লাস হাফ এফ এই যে টি এর জায়গায় সেভেন লিখবো ব্যাস ওকে তো এটাকে একটা সমীকরণ নাম্বার দিই আবার এদিকে দশম সেকেন্ডে কিন্তু গাড়িটি আটচল্লিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছে কাজে আটচল্লিশ ইকুয়াল টু ইউ প্লাস হাফ এফ এই যে দশম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্ব এই সূত্রে মূল সূত্রে টি এর জায়গায় আমরা কিন্তু দশ বসিয়েছি এবার এটা একটা সমীকরণ দিই এখন দেখো এই তিন নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ যদি আমরা বিয়োগ করি আটচল্লিশ থেকে ছত্রিশ বিয়োগ যাবে তাই না তাহলে হবে বারো আটচল্লিশ থেকে ছত্রিশ বিয়োগ গেলে বারো ইকুয়াল টু এখানে ইউ ইউ ক্যান্সেল হবে যেহেতু বিয়োগ করেছি আর এখানে হাফ এফ কমন নিলে এখানে দেখো দশ দুগুণে বিশ বিয়োগ এক উনিশ আর এখানে সাত দুগুণে চোদ্দ বিয়োগ এক তেরো উনিশ বিয়োগ তেরো রাইট এখন উনিশ বিয়োগ তেরো সমান কিন্তু ছয় ছয়কে এই দুই দ্বারা ভাগ করলে হবে কি তিন থ্রি এফ ইকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে থ্রি এফ ইকুয়াল টু যদি টুয়েলভ হয় এফ ইকুয়াল টু নিঃসন্দেহে ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি এফ এর মান নির্ণয় করতে বলছে আমরা লিখতে পারি নির্ণয় মান এফ ইকুয়াল টু ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অর্থাৎ গাড়িটার তরণ ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এ ধরনের আরও অনেক সমস্যা তোমরা পাবে তোমরা যদি এই ক্লাসটি পুরোপুরি বুঝে থাকো আর যদি কেউ ধরো এমন হয় যে সিক্সটি বা সেভেন্টি বা এইটটি পার্সেন্ট বুঝেছ হানড্রেড পার্সেন্ট বোঝ নাই আমার বিশ্বাস তুমি আবারও দেখো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এবং প্রয়োজনে আরও বারবার দেখো দেখবে এক সময় তোমার কাছে এই বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে রাইট তো আজকের এই ক্লাসটি এ পর্যন্ত আশা করি তোমাদের সবারই খুবই ভালো লেগেছে এবং এরকম চমৎকার চমৎকার ক্লাস এর পরবর্তীতে আরও আসবে সেই ক্লাসগুলোর অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি সবাই অনেক অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ